Jóvenes estudiantes, muy buenos días y bienvenidos al curso de Historia del Perú. Espero estén teniendo una excelente mañana. Muy bien, el tema que vamos a trabajar esta semana es la rebelión de Tupac Amaru II. Muy bien, entonces vamos a hablar eh, de esta rebelión que viene a ser pues, una rebelión sumamente importante eh, y lo cual pues, va a marcar un, eh, un antes y un después, como habíamos señalado, en la clase pasada, la rebelión de Juan Santos Atahualpa va a marcar un antes y un después en la selva central y la rebelión de Tupac Amaru va a marcar pues, un antes y un después en lo que viene a ser la decisión o la, políticamente, cómo se va, a, va a estar redistribuido pues, lo que viene a ser dentro de la sierra y la costa. Entonces, gracias a la rebelión que va a hacer Tupac Amaru, vamos a poder observar que eh, vamos eh, a tener de alguna u otra forma eh, algunos eh, beneficios como la abolición de la, eh, es, eh, la esclavitud, ¿no? Eh, entonces, vamos a ver que esta eh, rebelión de alguna u otra forma sirvió pues para poder eh, darle paso, ¿no?, eh, a un nuevo eh, estado, de alguna u otra forma, que no fuese tan injusto como lo fue en aquella época. Muy bien, iniciaremos hablando de Tupac Amaru II, también conocido como José Gabriel Condorcanqui, Noruega, que es su verdadero nombre, ¿no? Hay que señalar que José Gabriel eh, eh, Condor, eh, Condorcanqui, Noruega, eh, fue precursor de la independencia, conocido como Tupac Amaru II, ¿no? Entonces, él nació en el cacicazgo cusqueño de Surimaná, eh, en el barrio de Alcopunco, el 19 de marzo de 1740. Él fue hijo del legítimo de la unión del de cacique Miguel Condorcanqui Usquiconza con Doña Rosa Noruega Valenzuela, quienes vivían pues, en el cacicazgo eh, recibido de sus eh, mayores. Además, fue bautizado en Tungazuca por el cura Santiago López en la iglesia parroquial de San Felipe, donde el primer día de, eh, día de mayo, es decir, el primero de mayo de 1738, descendía además de eh, la línea recta eh, femenina del Inca Tupac Amaru, hijo del eh, Manco Inca y nieto de Huayna Capac, ejecutado por el Virrey Toledo en el año de 1572. Es decir que José Gabriel, Cond eh, José Gabriel Condorcanqui es básicamente pues ten tenía descendencia del último Inca, ¿no? Entonces es por eso que va a tomar como referencia el nombre, ¿no? De Tupac Amaru II, porque recordemos que el último Inca fue Tupac Amaru, ¿no? Que va a ser pues asesinado por este virrey. Ahora, eh, a eso se, se va a remontar el tema de su nombre, Ahora, hay que señalar que la revolución de Tupac Amaru eh, fue pues una revolución que va a estar dividida en dos etapas, ¿no? En la etapa eh, quechua, eh, el, el conocido también como la cusqueña, y en la etapa aymara en el Alto Perú. Hay que señalar que José Gabriel Condorcanqui eh, era física y espiritualmente mestizo, ¿no? Al lado de sus recuerdos y tradiciones incaicas refrescados por el medio y por la vecindad y su formación hispana, todo estaba pues de una forma integrado. Es así que en octubre de 1741, cuando quedó huérfano de madre, luego moriría su hermano mayor, quedando él como sucesor de su padre. Su educación fue encargada a dos preceptores el cura de Yanacoa, eh, el doctor Carlos Rodríguez de Ávila, natural de Guayaquil, y el cura de Pampamarca, doctor Antonio López de Sosa, natural de Panamá. Entonces, van a ser estas personas las que se van a encargar de la educación de José Gabriel Condorcanqui. Ahora, es para el año de 1748 cuando su padre lo va a matricular en el Colegio de Caciques eh, San Francisco de Borja, ¿no? eh, que estaba regentado por los jesuitas. Al igual que eh, si nosotros nos preguntáramos cuál es eh, el, eh, lo común o algo en común que tuvieron tanto eh, Juan Santos Atahualpa con José Gabriel Condorcanqui, es justamente 
la educación que van a recibir por parte, o la, la influencia que van a recibir por parte de los jesuitas. Los jesuitas van a tener eh, a cargo, pues, de eh, llevar a cabo estas, estas dos educaciones por parte de estos dos personajes. Ahora, a la muerte de su progenitor, es decir, a la muerte de su padre, eh, el 19 de abril de 1750, eh, va a quedar, pues, como heredero del cacicazgo, eh, pero por su minoría de edad tuvieron que ejercer la tutoría del cacicazgo, su tío paterno Marcos eh, Condorcanqui y luego pues su tío materno José Noruega. Hay que señalar que José Gabriel eh, va a estudiar hasta 1758 y luego volvió a Surimena a revelarse eh, a, a sus tíos, ¿no? Entonces, él se va a convertir, pues, en el cacique de eh, Pampamarca, de Surimaná y de Tungazuca. Hay que señalar que el 25 de mayo de 1760 se va a casar con Micaela Bastides Puyacawa, que contaremos una historia muy aparte eh, en otro video, ¿no? con el, quien al parecer pues, eh, tenía pues, lazos de parentesco. Eh, hay que señalar que de, de la unión, de su unión matrimonial, nacieron tres hijos, Hipólito, Mariano y Fernando, ¿no? Eh, Hipólito, que va a estar, pues, eh, en Surimaná, eh, que nace en Surimaná en 1761, Mariano, que nace en Tungazuca en 1762, y Fernando en Tungazuca en 1768. Ahora, hay que señalar que por esta época, el cacique Condorcanqui eh, se va a dedicar al transporte de, de mercaderes, es, es decir, era un mercader en gran escala, pues, eh, comerciando con Lima, Cusco, Potosí, Buenos Aires, para lo cual contó con sus 35 recuas de mulas que transportaban azúcar, eh, tocuyos y azogui. Entonces, a través de estos elementos, él se encargaba pues de transportar todos estos elementos hacia estos diferentes puntos del país e incluso fuera de ello. Ahora, hay que señalar que debido a su trabajo en San, en San Bartolomé de Tinta, otra eh, casa pues que le servía como morada y como centro operacional donde va a viajar constantemente, lo cual le va a permitir conocer a fondo la situación de los otros naturales. Hay que señalar que eh, eh, la, revolución, la revolución tupacamarista fue la lucha eh, más grande eh, que se va a desarrollar durante la colonia. Eh, fue eh, de tipo anticolonial y fue antifeudal. Y, y ella se va a iniciar pues eh, el proceso de la independencia en el Perú e indoamericana. Y como lo señalé, tuvo dos etapas, la etapa eh, quechua que se inicia el 4 de noviembre de 1780 a la muerte del corregidor, que lo vamos a estar mencionando un poco más adelante, ¿no? Eh, y la otra etapa que comienza en, eh, en la etapa eh, aymara en el Alto Perú, que se va a dar, pues, eh, que esta va a ser dirigida por uno de sus sucesores, Diego Cristóbal Tupacamaro. Ahora, hay que señalar que antes de pasar a ese punto, me gustaría que señalar que con el fin de que se le reconociera oficialmente como cacique ilegítimo sucesor de los pueblos de Surimaná y Pampa Marca y Tungazuca, se va a presentar en octubre de 1766 ante el corregidor de Tinta, don Pedro Muñoz de Arjona. Una vez reconocido su cargo, asumió como curaca titular las obligaciones de regir a sus vasallos indios, cobrarles el tributo y darle luego al corregidor, así como velar por el buen trato doctrinal, conservación y aumento de estos súbditos. Hay que señalar que en todo momento fue muy un celoso defensor de, de las personas que estaban pues a su servicio, ¿no? donde él incluso va a protestar contra las actitudes autoritarias del corregidor, Incluso contra el maltrato, como lo habíamos señalado anteriormente en el estado colonial, fueron los corregidores las personas más odiadas de la época, porque van a aprovechar de su condición 
para eh, sacarle provecho de alguna u otra forma a los indígenas de aquella época. Pero hay que señalar que eh, Tupac Amaru siempre fue respetuoso y los mandatos, pues, eh, era respetuoso con los mandatos de la corona. Es así que en abril de 1777 va a viajar a Lima para esclarecer su derecho y solicitar al marquesado de Europeza que él era eh, disputado por Diego Felipe de, eh, de Betancourt. El legitio fue pues elevado ante la Real Audiencia. Ahora, hay que señalar que en Lima, eh, él hace un amigo, eh, se hace amigo de eh, Miguel Montiel y Surco, gran admirador de los, del sistema inglés, quien lo va a invitar a su casa en la calle de, de la Concepción. Ahora, una vez resuelto el problema ante la Real Audiencia, los oidores declaran a José, eh, José Gabriel Condor Hanqui descendiente de los incas de Vilcabamba, con derecho a seguir poseyendo los cacicazgos de Surimaná, Pambamarca y Tungazuca. Pero en tanto, litig eh, va a eh, litigar con los eh, Betancur, también pues hacía trámites en favor de los naturales del corregimiento de tinta, para exonerarlos del servicio de la mita, porque básicamente eh, eh, lo que va a hacer Tupac Amaro es que tenía pues dos eh, motivos, ¿no? un motivo personalista debido a que sus intereses estaban siendo mediados y la otra es que quería también sacar provecho para su población o la población de tinta que estaba siendo pues explotada y de esa forma quería exonerar del el servicio de la mita. Es por eso que ya esto había sido, había intentado sin éxito en el Cusco y esta vez tampoco pudo lograr pues justicia. Pero no se va a rendir y va a escribir un documento y lo va a elevar el 18 de diciembre de 1877, fracasando nuevamente. Es decir, él intentó por todos los medios eh, hacer que su población se liberase de las atribuciones o de los tributos que se les venían requiriendo. Desilusionado de esta situación, ¿no? ante la injusticia virreinal, va a decidir apresurar su regreso a Tungazuca, donde llegada en junio de 1778, enterándose pues, de que el corregidor había cambiado, decide presentarse ante la nueva autoridad, eh, estamos hablando de Antonio de Arriaga, y ofrecerle sus servicios, los cuales fueron bien aceptados, entamblándose de alguna u otra forma una relativa amistad entre estos dos personajes. Ahora, hay que señalar que, no obstante, al poco tiempo, Arriaga elevaría pues, de modo exorbitante el reparto de mercancías. Como lo señalé, va, eh, que iba pues, en contra de... Eh, los beneficios o la forma en cómo venía manejando pues José Gabriel Conor Canqui su, eh, su mercancía ¿no? Ahora, en otra ocasión o en otra oportunidad en que había podido pues recolectar los tributos el, corregi eh, eh, el corregidor se va a enfurecer y le dijo que debía dejar el cacicazgo si no cobraba el tributo correspondiente, es decir que ahí vemos eh, dos pendientes el pendiente que es eh, personalista que iba contra eh, sus propios intereses personales y lo otro pues que iba contra la población en concreto. Tupac Amaru decide pues iniciar o revelarse el, eh, el inicio o, o inició pues el levantamiento el 4 de noviembre de 1780 ¿no? con la muerte del corregidor Antonio de Arriaga. Eso se le conoce como, eh, o esto está dentro de lo que viene a ser la etapa quechua, la etapa cusqueña, ¿no? donde se básicamente, después de una fiesta efectuada en la celebración del natalicio de Carlos III, vamos a ver que va a tomar prisionero a Arriaga y lo va a conducir a Tungazuca, obligándole a firmar una carta dirigida a su cajero, Mendieta, en la que lo, eh, le va a ordenar remitir todos los fondos disponibles y todas las armas alcanzables. Una vez obteniendo su, com su cometido, Tupac Amaru va a iniciar un proceso de eh, un proceso arriaga, quien eh, es sentenciado a la horca y ejecutado el 10 de noviembre. Entonces, de esa forma, se va dando lo que viene a ser, pues, 
el inicio de la rebelión, ¿no? El, es así que el, 10, el 16 de noviembre va a proclamar la libertad de los esclavos y el 18 eh, de noviembre se va a dar el triunfo de la batalla de Sangarará. Hay que señalar que el caudillo parte pues a, al día siguiente ¿no? para eh, Quijana, donde reparte la lana de un obraje, de, da libertad a los presos y emite pues, un eh, bando de liberación de los negros. Ahora, luego de este triunfo en Sangarará, ¿no? eh, el 18 de noviembre va a lanzar constantes bandos pidiendo la unión de criollos mestizos, negros e indios. Estos últimos se hallaban pues dividido tanto que unos decidieron unirse a los realistas y otros se van a plegar a la rebelión. Entre los caciques realistas destaca pues Mateo Pumacagua y entre los rebeldes de los caciques encontramos a Acos, Tomasa y Tito Condemaita. ¿no? Entonces Mateo Pumacagua desde hoy en adelante pues va a formar eh, una alianza ¿no? con... Eh, con eh, Tupac Amaru, ¿no? Entonces, eh, posteriormente a esto se va a dar lo que se conoce la batalla de eh, Yocliara, ¿no? El 5 de abril de 1781, donde Mateo Pumacagua va a derrotar a las guerrillas de Diego Tupac y el 6 de abril se va a dar la batalla decisiva en la eh, Chichacupe de Chichilina, donde los españoles comandados por José de la Valle y el visitador José Antonio de Areche vencieron a las tropas de Tupac Amaru. Tupac Amaru va a recorrer los pueblos del sur con el fin de extender su movimiento, eh, donde va a estar pues eh, con Mibuil Caslampa, Azángaro, Ayabari, eh, Pucará, Puma, eh, Pumacanchi, Quija, eh, Quijana eh, viajó desde, de esta manera pues por todo el Collazuyo, regresando a Tinta el 17 de septiembre. En tanto, en Lima se habían pues enterado de la rebelión, ¿no? formándose una junta extraordinaria perdida por el virrey Jauregui e integrada por el visitador general Antonio de Areche y los oidores de la Real Audiencia. Areche va a preparar una expedición para develar el movimiento. Es así que Tupac Amaru decide eh, marchar hacia el Cusco el 20 de diciembre de, de ese mismo año, pero se va a ver obligado a retirarse, pues habían llegado refuerzos realistas, ¿no? a lo que hacía referencia a la batalla decisiva de eh, Checacupe ¿no? en Chilinina. ¿no? Ahora, hay que señalar que finalmente eh, Tupac Amaru va a ser eh, derrotado en Tinta el 6 de abril de 1781, donde va a intentar huir, pero fue traicionado por su compadre, el mestizo Francisco Santa, y entregado a los realistas de Langui. Ahora, tomado como prisionero con su familia y parientes y otros partidarios, se le condujo al Cusco y fue sometido a crueles torturas. Es así que el 15 de mayo de 1781 se le va a condenar a muerte, donde la sentencia estipulaba que debía morir, eh, debía ver morir a su esposa, hijos y colaboradores, y luego se le cortaría la lengua y sería atado de pies y brazos a cuatro caballos hasta su descuartacimiento. Hay que señalar que se va a cumplir la condena tres días después, pero los caballos, eh, según cuentan eh, la historia, no pudieron cumplir su cometido, ¿no? teniendo que ser decapitado, es decir, teniendo que mandarlo a la horca. Su cuerpo fue reducido a cenizas y llevado junto pues, con la de su esposa al Cerro Pichu, donde fueron esparcidas. ¿no? Eh, derrotado y muerto, el rebelde ganó, no obstante la batalla, pues el cargo de corregidor fue suprimido y va a crear la audiencia del Cusco con el fin de lograr una mejor administración de justicia, ¿no? donde esta rebelión va a tener pues, un alcance continental y pasó eh, algún tiempo antes de que la región fuera pacificada por completo. Entonces, eso es lo que viene a ser eh, la primera etapa, la, la etapa eh, cusqueña, la etapa quechua. La siguiente semana estaremos viendo la etapa aymara, donde vamos a ver pues, a Pedro Vilcapaza, eh, con otros integrantes que van a ejercer con mayor eh, plenitud este tema. Muy bien, hasta aquí entonces, jóvenes estudiantes, la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la siguiente semana.